This is the worst reviewed restaurant in Pasay. Meron siyang 2.4 stars sa Google Maps. Akala ko nga ito ni Pina mababa eh. Pero dahil sobrang lalado ng service ng restaurant na to, pinasaran na. Kaya ngayon, ito na yung sumulod sa listahan namin. Ang dami ng bad comments sa restaurant na to eh. All foods are too salty. I think Coke Zero is the best in my experience. Worst dining experience so far. I would wait zero if I could. Literally fresh from the sea. Tulang na lang, buhangin sa dila ko. Living reviews likely siya pwede mga zero na isang restaurant. Kasi mali mo diba, mga bad reviews lang yung napapost. Kaya ipapadala ko na yung pinakamagaling na restaurant reviewer na kilala ko. Uy! Ako na yun! Well, to be honest, medyo skeptical ako kasi almost lahat ng Fieri style na restaurant ang bababa ng ratings. Tataka nga ako, bakit ang bababa ng ratings nila eh. Sensya na sa pagsasalita ako kasi kakatanggal na ng brace ko. Eh, retainers na ako at sobrang uncomfortable. Uy! Pirata may dumaan. Kasi kung iti-check mo yung mga complaints sa mga restaurant nila, ang laging reklamo ay maalat daw. Sa iba naman, pangit daw yung lasa. Tapos sa iba, pangit daw yung customer service. Anyways, nagtataka nga ako eh. Nasa Newport kami. Lugar to ng mga mayaman eh. Akakalain mo, meron dito ang worst reviewed restaurant. Oh! Don? Ano ba may dito? So, dito naman sa loob. Oh my goodness. Konti lang yung tao. Ito ba konti ng tao? Nagtataka kayo tol no? Loki lang yung camera natin. Since ayaw natin magkaroon ng special treatment dahil vlogger tayo, hindi tayo gagamit na malaking camera. Kakain tayo na parang normal lang. At tatawagin natin itong the regular customer experience. Ate, good evening po. Ano po yung mararecommend nyo sa burgers? Kesha brand yung big burgers. Ang ato, ang sarap po ito. Ito po ba yun? O, saan po ba? Wala po siya dito. Wala po siya sa page. Okay, okay. Pero kung gusto yung burger, chili burger. Masarap ito eh ah. Kesha brand din. Kesha brand din. Isa po na ito. Ano po yung recommend niyo dito po, Miss Sad? Pip brisket and the rock steak po. Rock steak? Chimichanga? Ah, plus yung furniture pag chimichanga po, medyo lang processed po siya kasi deep fried po. Mga ilang minutes po? Ang pusha po rito po is 10 minutes to 15 sa chimichanga, 30 to 35 po. Pag-repeat to order, sir, you order Mexican chili croquettes at saka po kayo po brandy beef burger. Chimichanga na barbecue beef brisket. And for the drinks po, Yes. Some picture. Yes. Thank you. Thank you. Okay, guys. Kaka receive lang yung order. Simulan natin mag timer. Timer starts now. Tignan natin kung gano'n sila kabilis. Buti na lang may heads up sa amin kung gano'n katagal yung serving. Sa totoo lang, yung mga gusto namin order yung unavailable. Nagulat nga kami kasi may kamahalan talaga yung mga pagkain dito. Pero kung masarap naman, di ba? Why not? Wow! Ito na po ba yun? At the 3 minute mark. Gusto kong kumain ng siopaw. Pinagdo ba din siya? Bilis naman yung mula. So after 3 minutes, 3 minutes and 30 seconds, meron yung drinks. Gusto ko lang ipa-remind yung drinks si Dab, walang alcohol. Dahil bawal pa siya manok. Pero ako, nakakaroon ako pan juice. While waiting sa food namin, bibigyan ko muna kayo na idea sa restaurant. It's a Tex-Mex o Texican and Mexican cuisine. Sabi nga sa IG nila, the best Tex-Mex culinary experience in Metro Manila. Eh, hindi pa naman ako nakatikim ng Tex-Mex na pagkain. Anyways, sana huwag sumukay chinchan namin. After 25 minutes, tumating na yung chimichanga. Ito na yung nasa table namin. Papuno na na papuno. Konti lang yung order namin since kami dalawa lang namang kakain. Medyo worried nga ako kasi first time namin kakain ng Mexican food. Eh, hindi kami familiar sa food nila eh. Pero malay mo, magustuhan namin. May word na na nasa, hindi yung mag-ano. Ay, hindi siya after taste, nandun talaga eh. Kahit unang agad. Unang agad mo, parang may word na nasa. Hindi ko alam ko alam. Wala kasi yung order namin ng Mexican cheese croquettes. Kaya sabi ni ate, Wala na po pa yung croquettes. Wala ano? Pero I suggest po this one, same lang din po. Ah, Buffalo Wings. Bilay Power. Bilog-bilog. Ilang ano po, ilang piraso po siya? Five pieces po. Five pieces? Pero malalak na lang. Sige po, sige. Thank you po. Thank you. Okay. P-148 pesos. Wow. For 5 pounds. I know, I know. 5 pieces, tapos P-348. Awit yun. Flavor-wise, wala naman ako nalasa ang Buffalo Wings flavor. Tapos yung texture niya, parang yung vegetables sa kwek-kwekan. Nani-wired dub. Sige, lakas mo. Pero sa'yo mo. Sige, yan. Wow. Huwag nyo kami i-bash kung gato kami kumain. Please lang. Kasi first time namin kakain ng chimichanga. Okay. Ang git ng lasa. Ha? Lalim ng ano niya, taste. Kung ano yung matitigman natin sa putahe na to, 
ibig sabihin din yun yung unang lasa natin sa putahe. Kung masarap siya para sa atin, pwedeng hindi siya masarap sa ibang tao. Kung ikaw, hindi mo tip yung lasa, ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Pero at isa tikman mo siya, di ba? Para yung kimchi. Maraming may ayos sa kimchi dahil mabaho. Gusto ako, gusto ko yung kimchi. Kasi to be honest, pre, ibasa yung panlasa namin eh. Hindi naman kami na-expose sa pagkain na ganito. Mas heavy kasi maglagay ng pampalasa ng mga Meksikano. Kaya sa panlasang Pinoy, depende sa kumakain. Hindi natin yung burger tool. Bam! Bam! What the heck? Basin lagi. 3 to 1. Alat. Mayat. Makaya mo siguro ng bread talaga. Oo. Para mabalance yung lata. Oo. Kaya nga siya burger. Sa bagay, tama ka naman dab. Kaya ngayon ko si mismo pati lang. Kaya nga pa isang kapitan. Alat talaga eh. Boston level, 7.5 To be honest, lahat siyang longganisa Then naalala ko Mexican food pala to Siyempre, taga Mexico Talaga nga namang Mexico's Pampangas best So sino pala yun? Overall sa food and drinks, masarap naman siya Yung ambience naman ng restaurant, okay naman Feeling ko nga nasa Mexico ako eh Awit nga lang sa mga nakasabay namin kumain Mukhang gusto pa nilang sumali Good job naman sa may customer service Since accommodating naman yung staff at may pa-repeat order pa And binigyan rin kami na heads up sa cooking time Pero the question is Sa 6 items na in-order namin magkano kayo yung haabot eh. Uy! Ito na! Siya ano yung nabaro from the future. Lagyan mo ng intense na music. Game! Ay! Diyo si Kuya Will gumaga nun. Tera o bayong! Tera o bayong! 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 Tera o bayong! Tera o bayong! Tera! Tera! Bill total, 1,718 pesos. Medyo may kamahalan para sa amin. Kaya, inubos na namin yung pagkain namin, we paid the bill, and we went out. Okay naman sa panglasa namin, hindi naman siya pangit, and at the same time, hindi rin siya ganun kasarap. Sakto lang, pasok sa panglasa namin. Sa presyo niya naman, medyo mahal sa amin. Pero since bago lang kami dito, at ganito yung mga presyo nila, baka hindi lang talaga kami sanay sa mga ganung presyohan. So be honest, medyo nahirapan kaming irate tong restaurant na to, kasi hindi namin pwedeng sabihin na pangit or masarap tong restaurant na to eh. Eh kasi, personal na namin siyang panlasa. Ibig sabihin, pang sa amin lang yun. Eh paano akong masarap pala siya para sa mga taong nakatim na talaga ng next text ko sin, di ba? Kaya babalik ulit kami. And this time may kasama kaming may alam sa Mexican food. Well, 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 guess who's back? It's been 3 weeks since bumalik tayo dito. Pero ngayon, pare, since na gusto naman yung pagkain, hindi naman pwede na maging biased kami. That is why nagdala kami ng isang tao na familiar sa Texican Mexican cuisine. Sino kaya yun? Kuya Clint! Hindi ka na ba, Kuya Clint? Oo naman, boss! Kakain tayo sa Pasay's Burst Review Restaurant. Uy! Okay, this is the moment. Malalaman na natin kung deserve ba ng restaurant na ito ang mababang ratings. Kaya pamasok na kami at order. Mag-try saan na kami ng bago pero after 3 weeks, ganun pa din. Sold out pa din yung mga gusto namin foods. Kaya in-order na lang namin yung last time na in-order namin. Uy, bombers! Uy! Oh my goodness, it's not ibi. Medyan na nag-iba dap, no? Nag-iba. Ito nga yun dap. Kita naman sa mukha ko yung kaba, diba? Kasi baka na mali kami ng order. Nagtataka kami bakit nag-iba yung tsura ng in-order namin. Ibang-iba sa in-order namin last time eh. Nagbago nga ba or namali lang ako? Pero si Kuya Clint na yung bahala. Mas may alam siya sa pagkain kaysa sa amin eh. Hindi ko makabuo ah. Masa is medyo matabak pa rin. Sobrang light niya. Tapos meron siyang sili pero hindi pa rin siya mako. Kulang ng kick. Wala siyang asim. Medyo matabang konti. Medyo matabang konti. Pero konti yung improvement na lang. Perfect na to. Unang agat, juicy. Juicy. Problema lang. Mahalat yung pati boss. Oo, oh, di ba? Pero tatry ko tikman yung pati lang. Pati lang. Pero sobrang ano yung pati nila boss. Sobrang laki. Pure beef talaga siya. Kaya talaga boss. Nakuha na naman yung bill namin at ayun. Same lang sa in-order namin last time. Sa tingin ko, depende sa mga taong kakain dito kung babalik pa sila eh. Kasi dalawa lang yan eh. Feeling ko kasi pag kumain ka dito, baka hindi ka na bumalik. O bumalik ka ulit. Depende sa panlasa mo. Kami kasi, di naman namin ganun kinikrave yung ganitong putahe. Plus, may kabigatan pa sa bulsa namin. Kumbaga, alam mo yung feeling na, Uy, try natin to pag natripan natin, balik tayo. Pag hindi, 
Eh de, hindi, ganun yung feeling. Kasi ganun naman talaga eh. Okay na siguro na nakatikim kami ng longganisa burger. Kaya isa lang naman mga sabi ko. Pwede na sa panlasa namin. Good thing nung bumalik kami, nag-improve na yung presentation. I will definitely try the longganisa burger again. 3 stars. And that is it for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and shoutout kay KMD at kay Wilzel. Every week meron ang dalawang subscriber na siya shoutout and all you need to do is comment down below Shanner, the restaurant reviewer. Guys, 100k subscribers na tayo pre. Tol, isi-celebrate natin yung 100k sa different video. Gagawa ng separate video para doon tol. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo pre na tataka kayo tol kung nasan si Shanner. Asan ba ako tol? Andi dito ako sa UP. UP Diliman. UP Diliman tol. Andito ako sa UP Diliman. At you're probably asking, Shanner, bakit ka nandiyan sa UP? Anong ginagawa mo dyan sa UP? Bakit ka nandiyan sa UP, tol? Hindi dito ako, tol, kasi may imbestigan tayo, pre. Imbestigan natin ng UP Diliman, pre. Ito na yung next vlog, pre. Ito na yun. Kaya, see you when I see you, pre. Peace out. Dahil maalat, ice cream. Ice cream. Perfect.